வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு பவர் பேங்க் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நாம்ளே எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது ஒரு பவர் பேங்க் உங்களுக்கு தெரியுது இது லித்தியம் பெரோபாஸ்பேட் இது லித்தியம் அயன் செல் லித்தியம் அயன் செல்லுனா ஒரு செல்லில் இருக்க வோல்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் லித்தியம் பெரோபாஸ்பேட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் இந்த லித்தியம் அயனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வோல்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஆம்பியர் அந்த கம்பெனியை பொறுத்து மாறும் ஓகே சரி நான் பவர் பேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்கு தெரியணும் இது வந்து ரீசார்ஜபிள் செல் ட்ரை செல் கிடையாது ஓகேவா இந்த லித்தியம் அயன் செல் நம்ம அது தான் பண்ண போகிறோம் லித்தியம் பிரேஃபாஸ்போர்ட் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் இதனுடைய காஸ்ட் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீஸ் இரநூத்தி முப்பது ரூபா வரும் ஒரு பீஸ் கேட்டால் வாங்கிக்கலாம் அதேமாரி லித்தியம் அயன் ஒரு செல் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் ஒரு செல் வேணாலும் எங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் இந்த லித்தியம் அயன் செல் வந்துனாவே ஒரு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கணும் மினிமம்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்கணும் ஒரு வேலை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செல்லை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியாது லேப்டாப் இருக்கு இல்லையா லேப்டாப் சார்ஜருக்குள்ளே இந்த பேட்டரி தான் இருக்கும் லித்தியம் அயன் செல்லு தான் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் சில செல் ஃபெயிலி இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எது நல்லாயிருக்கோ அந்த செல்லை வச்சு கூட ரொம்ப வெரி லோ காஸ்ட்டில் ஒரு பவர் பேங்கை ரெடி பண்ண முடியும் ஒரு பவர் பேங்க் ரெடி பண்ணணும் சப்போஸ் நம்மகிட்ட ஒரு சார்ஜர் இருக்குது பேட்டரி இருக்குது லேப்டாப் பேட்டரி இருக்குது வீக் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் வந்து அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த யூனிட்டை அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி அதிலேருந்து செல்ஸ் வெளியே எடுத்துடலாம் செல்லோட காம்பினேஷன் தான் பேட்டரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல் சீரீஸில் இருந்தாலும் சரி பேரில் இருந்தாலும் சரி பேட்டரின்னு சொல்லுவோம் சீரியலில் இருந்தால் ஓல்ட்டை கூட்டிக்கலாம் பேரில் இருந்தால் ஆம்பியர் கூட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இதில் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் செல்லையும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜர் யூனிட் இருக்குது இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இந்த செல்லை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த யூனிட் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க எங்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் பொதுவாக இந்த பேட்டரி அசம்பிளுக்கு தேவையான எல்லா அசசரிஸுமே எங்ககிட்ட இருக்குது சரி இந்த லித்தியம் செல் இருக்கு இல்லையா லித்தியம் செல் இதனுடைய ஆம்பியர் எவ்வளவு அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா இதன் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மூவாயிரத்தி அறநூறு ஆறாயிரம் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரேட் இருக்கும் ஓகே அப்போது இது இவ்வளோதான் இருக்கா அப்படின்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஒருத்தர் பவர் பேங்க் கேட்குறாரு எனக்கு இத்தனை ஆம்பியர் இருக்கணும் இவ்வளோ மணி நேரம் பேக்கப் இருக்கணும்னு கேட்குறாரு விலையை பற்றி கவலை இல்லை அவங்க சொல்கிறது அதுதான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குவாலிட்டி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சொன்னதுக்கு மேலே எதிர்பார்த்தது தான் பெஸ்ட் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேக்கப் எதிர்பார்க்குறார் எட்டு மணி நேரம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ சூப்பர் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ஒர்க்மேன்ஷிப்பில் எப்படி இருக்கணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த செல்லில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ ஆம்பியர் இருக்குது எவ்வளோ ஆம்பியரை ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாடல் இருக்குது இந்த மாடலை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அப்போது இதை மாடல் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லித்தியம் செல்லுலேயும் எவ்வளோ ஆம்பியரை ஹோல்டு பண்ணும் தக்க வைக்கும் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இந்த மாதிரி தான் போகும் எல்லாத்துலேயுமே ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கணும் சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் சர்வீஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் அப்புறம் அதை குறுக்கமாக சொல்லப்போனால் உங்களை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே வீவர்ஸ் ஒவ்வொருவரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஓகேங்களா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்பொழுதும் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் ஆர் அதனுடைய வியூவர்ஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறனால தான் டயக்ராம் கொடுப்போம் பிளாக் டயக்ராம் இல்லைனா ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமோட தான் எக்ஸ்
அவசியம் வருங்க சப்போஸ் இந்த மாடல் வேணும்னா எங்கிட்ட ரெடியாக ஸ்டாக் இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போது இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு லித்தியம் செல் எடுத்துக்கலாம் கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ கஸ்டமைஸ் அதாவது ரெண்டு செல் மூணு செல் நாலு செல் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ இந்த செல்லெல்லாம் எடுத்துடலாம் செல் எடுத்துகிட்டு ஒரு நாலு லித்தியம் செல் எடுத்துக்கலாம் லித்தியம் செல் நாலு எடுத்துருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா இதுதான் அந்த மாடல் இந்த மாடல் தான் இப்படி கம்பைனாக இருக்குது இதில் அப்படியே பத்து பீஸ் அப்படியே ஒரு ஸ்டிப்பில் வரும் இது ஒவ்வொன்றா டிட்டாச் பண்ணி பிரிச்சுக்கலாம் இந்த மாடலோட காஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் ஒரு செல்லோட காஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி நாலு செல்லுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு மாடல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் டோட்டலாக த்ரீ ஃபிஃப்டியில் நாம்ளே நமக்கு சொந்தமாக ஒரு பவர் பேங்க் ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகேவா மார்க்கெட்டில் சப்போஸ் இந்த டெல்லி செட்லாம் இருக்கும் இல்லையா கிட்டெலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வாங்கி ஏமாறாமல் நம்ம ஒரு ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு பவர் பேங்க்கை ரெடி பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும் ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் முதல்ல இந்த செல்லெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்லை வந்து நம்ம ப்ளஸ் எல்லாம் ஒரே லைனில் பாருங்கள் ப்ளஸ் எல்லாம் ஒரே லைனில் இருக்கும் தென் பாட்டமில் மைனஸ் நான் லைட்டாக ஸ்க்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்க்ராப் பண்ணி டென்ட்டு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அதிகமாக ஹீட் கொடுத்துட வேண்டாம் எப்பவுமே லித்தியம் அயன் பேட்ரி வரைக்கும் வெடிச்சிரும்னு சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு லித்தியம் ஃபெரோஃபாஸ்பேட்டுக்கும் லித்தியம் அயன் செல்லுக்கும் அல்லது லித்தியம் அயன் பேட்டரிக்கும் லித்தியம் ஃபெரோஃபாஸ்பேட் பேட்டரிக்குள்ள ஒற்றுமை வித்தியாசங்கள் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒருவேளை இந்த வீடியோ பார்க்கலீங்கன்னா அவசியம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்மகிட்ட இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் நம்மகிட்ட என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த செல் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரே ஷேப்பில் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு குளூ கன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை அப்படியே இணைச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு சொல்லியிருக்கேன் குளூ கன் ஒரு கம்பெனியில் எங்களுடைய பெஸ்ட்டு கம்பெனி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் குளூ கன் ஏற்கனவே அது சம்மந்தமாக நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த குளூ கன் இருக்குது எங்கிட்ட ரெடிமேட் ஆகியோடைய காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வரும் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க்கெலாம் நம்ம தேவைப்படும் இதுக்கு தேவையான ப்ராக்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா பாருங்கள் இதுதான் அதனுடைய குளோ கன் கொஞ்சம் இதுதான் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி காஸ்ட் வரும் தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த செல் இருக்கு இல்லையா இந்த செல் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இது ஃப்ரீயாக மறதுக்கே என்ன பண்ணுறோம் குளோ கன்னில் நம்ம இதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது ரொம்ப அதிகமாகவும் நீங்கள் குளோ அப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை லைட்டாக நம்ம அது ஒர்க்கு முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும் ஓகேவா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக இருந்தால் போதும் ஒட்டிச்சான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஒன் செகண்ட் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் மேலேருந்து டாப் வரைக்கும் கொண்டு போகிறனாலும் கொண்டு போயிடலாம் ஓகேவா நல்ல கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி ரிக்யர்மெண்ட்டோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலும் நல்ல நல்ல குளூவில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆகிருக்கு பாண்ட் ஆகிருக்கான்னு ஒரு தடவை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிங்க இல்லைன்னா மடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு சைடில் கொண்டு வரணும் என்ன பண்ணலாம் நம்மகிட்ட ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர் பாருங்கள் இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர் ஹூக்கா பயர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒயர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒயர்லேருந்து எடுத்துக்கணும் இந்த ஒயர்லேருந்து ரெண்டு பெட்டு நீ கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பெட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஒரு ரெண்டு பெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பெட்டையும் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதில் இந்த ஸ்லீவ்ஸை வந்து மெல்ல ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரிங்களே சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒயர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த நாலு செல்லோட டிப்பை ரீச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சைனா பிளட் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ராப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஸ்க்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ராப் பண்ணிட்டு இதில் என்ன பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் 
இந்த குயிக் பிக்ஸ் இந்த கம்பெனி பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா இந்த மாதிரி லிக்யூட் ஃப்ளக்ஸு யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு ஒன் வேறு ஃப்ளக்ஸு எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஃப்ளக்ஸு இருக்குது நாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சால்விங் ஏன் மூலிமா நம்ம டென்ட்டு பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் லெட்டு எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இதில் இந்த அயன்லேருந்து அப்படியே டென்ட்டு பண்ணணும் ஓகேவா அந்த டின்ட்டு பண்ணும்போது மேலே வந்து மேடும் பள்ளம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் மேடும் பள்ளம் மேலே புருடு புருடாக வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஒயர் நான் ரெண்டு ஒயர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது என்ன பண்ணலாம் பாசிட்டிவ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஒன்று சேர்த்து சால்ட் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நேராக நிற்க வைக்கிறேன் முடிஞ்சால் ப்ராக்கெட் இருந்தால் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கையில் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த நாளும் ஓகேவா இப்போ ஒரு செல்லு சால்ட் பண்ணியாச்சு தென் அடுத்த செல்லு இந்த பொதுவாக இந்த லித்தியம் செல்லு யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ராக்கெட் இருந்தால் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த பாசிட்டிவ் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அது பாடி நெகட்டிவில் பற்றக்கூடாது அல்லது வெல்டிங் பண்ணும்போது கூட படக்கூடாது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ப்ளஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திருக்கேன் ப்ளஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திட்டேன் அதே மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் எல்லாம் ஒன்று பண்ணணும் ப்ளஸ் எல்லாம் ஒன்று பண்ணிவிட்டேன் தென் ஒன்று தென் மைனஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸ் எல்லாம் ஒன்று பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சேம் ஒரு ஒயர் இருக்குது இந்த ஒயர் மூலியம் மைனஸ் எல்லாம் ஒன்று பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு பேரல் கனெக்ஷன் இப்போ ஒரு செல்லில் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு செல்லில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே ஸ்க்ராப் பண்ணி பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் இந்த லெட்டு வந்து உங்களுக்கு இந்த செல்லில் சீட்டிங் ஆகும் இல்லைனா ஆகாது நான் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் காமிச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் பண்ணும் பொழுது நீட்டாக நல்லா அழகாக பண்ண முடியும் குமில் மாதிரி நல்ல சால்ரி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எல்லா ப இதுவுமே வெல்லுமே நெகட்டிவ் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாசிட்டிவெல்லாம் ஒரு லைன் நெகட்டிவெலாம் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு இல்லையா இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதுதான் மாடல் பாருங்கள் இந்த மாடல் வந்து இப்போது நான் படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்குது இதுதான் மாடல் இந்த மாடலில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடம் இருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே இருக்குது நான் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பே பேட்டரி ப்ளஸ்ஸு பேட்டரி மைனஸ் அதில் நீங்கள் சால்ட்ரு பண்ணணும் இது வந்து சுவிட்சு இது வந்து ஐசி சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணுற இடத்துல இந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி இருக்குது இந்த மாடல்னால் பாருங்கள் இந்த மாடல் இப்போ நான் இந்த மாடலில் நான் சால்ட்ரு பண்ண போகிறேன் மறுபடி பார்த்துங்க இது வந்து ஒரு பேக் சைடு மாடலோட இது ஃப்ரண்ட் சைடு இதோடைய காஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மூணு யூஎஸ்பி மூணு அட் அ டைமில் மூணு செல்ஃபோனை அல்லது வெவ்வேறு கேட்ஜெட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணலாம் அதுக்காக இது சர்க்கியூட் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒரு டார்ச் இருக்குது ஓகே எல்லாமே இருக்குது ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்க இல்லையா இந்த மாடல் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாடல் நல்லா இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லை வந்து நீங்கள் சால்ரி பண்ணணும் ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல் எப்படி பாருங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பேட்டரி எடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ப்ளஸ்ஸை இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் இந்த இருக்க மைனஸை இங்கே மைனஸ் கொடுத்திங்கன்னா இந்த இது ப்ராஜெக்ட் ஓவர் ஒரு செல் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டு தான் சார்ஜ் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வோல்ட் வரும் அப்போ சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு சார்ஜிங் யூனிட்டில் போட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் பிகினிங்கில் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு 
சார்ஜர் வேணும்னு சொல்லி இண்டிவிஜுவல் சார்ஜர் வேணும் ஓகேவா இல்லை தனியாக ஒரு மாடல் வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கும் நமக்கு ஒர்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாவே இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேன்னு அர்த்தம் நாம் ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ண வச்சிடலாம் நாம் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு போல் ஒரு நாலு செல்லு என்ன பண்ணியிருக்கோம் வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுலேயும் ஒயர் ஸ்லீவ்ஸ் எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ப்ளக்ஸ் பில் ஒயரில் சால்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு ப்ளக்ஸ் பில் ஒயர் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இது பேட்ரியில் ப்ளஸ் அளவில் முதல்ல யூனிட்டோட ப்ளஸ் மைனஸ் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் இப்போ ப்ளஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டேன் தென் இது மைனஸ் போர்டோட மைனஸ் பி மைனஸ் இப்போ சால்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ நம்பர் ஆஃப் செல்லை அதிகப்படுத்தணும்னா பேக்கப் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு வரும் நம்ம வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செல்லில் கூட நம்ம பவர் பேங்க் செய்ய முடியும் ஆனால் பேக்கப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு செல்லில் எவ்வளோ ஆம்பியர் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் இல்லைன்னா டூ ஆம்பியர் இல்லைனா செல்லை பொறுத்து இல்லையா நாம் இதை கூட்டிக்கலாம் இப்போது இந்த பிளாக் ரெட்டு ஸோ இந்த ரெட்டை என்ன பண்ணுறேன் இதில் இந்த பாசிட் டெர்மில் சார்ஜ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வெளியில் வர ஒயரில் பண்ணாலும் சரி இதில் இதில் பண்ணாலும் சரி பண்ணிட்டேன் தென் நெகட்டிவ் ஜஸ்ட் டச் பண்ணுறேன் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போது கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் இதடி ரிவர்ஸில் திருப்பி இங்கே இருக்க சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ண என்னாச்சு இந்த நாலு லைட்டு எரியுது எரியுது இல்லையா ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது ஓகே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு மொபைல் இருக்கேன் ஒரு மொபைல் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மொபைல் மூலிமா நான் சார்ஜ் ஆகுமா பார்க்க போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபோன் இங்கே இருக்குது இந்த யூனிட் இங்கே இருக்குது இந்த யூனிட்லேருந்து ஒரு கொடுத்துட்டேன் இப்போது சார்ஜ் ஆகிடுது ஆல்ரெடி செவன்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது சார்ஜ் ஆகுது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சார்ஜ் ஆகுது இல்லையா இந்த மாதிரி மூணு யூனிட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அட் அ டைமில் மூணு யூனிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுதான் உங்களுக்கு அப்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளால் ஒரு பவர் பேங்க் ரெடி பண்ண முடியும் இந்த ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கும் இது சிம்பிளாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் நாம் அசம்பிள் பண்ண முடியும் இது டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ முடியும் தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தட் அசம்பிளிங் அண்ட் சர்வீஸிங் தென் இண்டக்ஷன் ஸ்டோவ் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு செலவு டைம் எல்லாமே மிச்சமாகும் ஓகேங்களா விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் இன்னொ